Pixar w pudełku. Musimy omówić pewną sprawę. W geometrii sceny jest problem z równaniem prostej. Przy pionowym AB nachylenie jest nieoznaczone. Spójrzmy na wzór ogólny. Y równa się mx plus i, gdzie m to nachylenie, a i wyraz wolny. Nachylenie m to delta y podzielona przez delta x. A w takim razie, jeśli prosta AB jest pionowa, x się nie zmienia. Aby obliczyć nachylenie, musielibyśmy dzielić przez 0, a tego nie wolno. Dlaczego źle jest dzielić przez 0? Link poniżej. Wyeliminujemy ten problem, mnożąc obie strony przez delta x. Mnożymy wszystko przez delta x i mamy delta x razy y równa się delta y razy x plus i razy delta x. Zwykle przenosimy wszystko na jedną stronę i piszemy delta y razy x minus delta x razy y plus i razy delta x równa się 0. Nazwijmy delta y wartością a. Minus delta x niech będzie wartością b. A ten wyraz i razy delta x niech będzie wartością c. Możemy więc napisać równanie prostej jako ax plus by plus c równa się 0. Takie równanie ma kilka nazw. Bywa w skrócie nazywane równaniem prostej albo równaniem ogólnym prostej. Zróbmy przykład dla prostej AB. Delta Y to minus 3. Delta X wynosi 1, zaś I ma wartość 11. Zatem 3X minus Y plus 11 równa się 0. To równanie prostej widzimy tutaj. Zauważcie, że gdy przesuwam A i B, równanie prostej aktualizuje się. Równania prostej można używać z postacią parametryczną promienia, by obliczać punkty przecięcia. Dla każdej prostej, także pionowej. Poćwiczcie teraz wyliczanie punktów przecięcia za pomocą równań prostej.